give praise. Come on. Woo! I invite you all to sit down for our white brothers and sisters. Sinadya namin yon Para kung bitin po kayo, punta kayo sa Himaya page, mapapanood niyo yung buong clip at, uh, o kaya ay uh, yung original music video sa YouTube. No? Mayroon tayo niyan. O pakinggan yung buong kanta sa Spotify. Yan po yung guesting natin sa DZMM Teleradio kay Ariel Oreta at kay Winnie uh, Cordero no? uh, last uh, Friday. No? Yes, that was last Friday. At abangan niyo po. Umiikot pa po ang ating uh, bandang Himaya sa Barangay LS no sa sa Jan January uh, June 20 Barangay LS no Kailan tayo sa Barangay Lias doon sa May Amen no at uh, kung saan-saan pa po kami mapapanood ninyo katunayan may mga concerts din po Alam niyo ang dami nangyayari sa loob ng dalawang linggo no or isang linggo lang halos eh kasi pagkatapos namin mag-guest diyan ako na may pumunta dito nung linggo eh lalo na nung umaga because ay ay uh, I uh, monitored uh, our first uh, the disaster preparedness drill na ginawa nyo din nung hapon. Ha? Kaya salamat po, kailangan natin yun eh. Kailangan natin maging handa sa anumang uh, kaganapan, lalong-lalo na no? paghahanda sa, sa hindi inaasahan, uh, sunog, uh, lindol. Of course, we pray na wag mangyari yun. Pero iba yung tayo yung handa. Kaya maraming salamat sa inyong kooperasyon. But I wasn't able to join you last Sunday because we flew to South Korea. Uh, mayroon po akong uh, audience sa uh, Royal Emperor ng Kingdom of South Korea. Ayan po yung Royal Family. Ayan. Naniwala naman kayo na costume lang kami. Ha? Ayan po, yung han, naghanbo kami at uh, Alam nyo, pag may pagkakataon, ang dami kong kwento sa inyo tungkol sa South Korea. Really, travel no, expands the mind. And, you know, I wasn't just there for their K-drama or K-pop. Although, alam ko na ibig sabihin ng BTS ngayon. Tsaka yung ARMY pala, ibig sabihin nun, adorable representative MS youth. May ganun pala yun, no? Kilala ko na sila Lee Min Ho, di ba? At kung sino-sino pa. At uh, na-appreciate ko na rin sa wakas ang kimchi. Ng mga ganon. Pero more than that, dami ko natutunan sa South Korea, no, lalo na sa kanilang kasaysayan. Do you know that, for example, no, this is a, no, a country that was colonized uh, painfully. No? It was a painful experience for them uh, by the Japanese. And then, they were painfully divided as well. No? South Korea and North Korea. Pumunta pa nga sa border mismo. Eh, no? 
Pero sa kabila ng kanila mga pinagdaan, tayo din naman nagdaan sa ganyang kolonisasyon, sa ganyang uh, mga, mga internal struggles. Pero in, in a matter of 60 years, no? 60 years ago, ang kanilang G, uh, GDP ba yun? GNP, no? Ay 80 dollars lang, no? Per person. Uh, well, 80 dollars, no? Ngayon, eh, 30,000 na. Ibig sabihin sa loob ng anim na puntaon lang na ibangon nila ang kanilang bansa na umunlad at naging progresibo. No? Pero, of course, uh, ayoko naman palaging pag pumupunta sa ibang bansa, eh, ang lagi mong sasabihin ay, mabuti pa sila. Samantala sa Pilipinas, no? we always love to beat our chest at sabihin, lalo, lagi na lang kaming huli sa atin. May, walang ganito, walang ganyan. Uh, babalansin ko din sa inyo, galing nung aming tour guide eh. Sabi din niya, oh, maunlad ang South Korea ngayon, ang bilis din, ang kanyang pagbangon. Pero dinala din niya kami doon sa tulay, sikat na tulay, magandang tulay. Pero kaya din sa sikat ngayon, doon daw tumatalo ng marami sa sobrang depression. In fact, pang-apat daw ang South Korea sa rate ng mga suicide. Kung kita mo nga naman yan, no? Maunlad na bayan, di ba? Ang gagwapot, ang gaganda nila, di ba? Ang, pero marami na di-depress at ikaapat pa. E sabi ko eh, nako sa amin, daming problema, ma-traffic, baha, pero tinatawanan pa rin natin yun, di ba? Ha? Buhay na buhay pa rin tayo. Ta? Wala pa namang masyado nagtatalunan sa tulay sa atin. Well, hindi ganun kataas ang suicide rate. Ang dami kong natutunan sa Korea. No, sa South Korea. Pero aaminin ko sa inyo, hindi ako nagpunta doon para mag-historical trip or mag-educational tour. Although, minamabuti kong ako'y natututo sa kultura at sa kasaysayan. Nagpunta din ako doon para magpahinga. No, kasi, mahirap na tinuturo ko sa inyo, magbigay ng panahon sa pamilya, magpahinga, pero ako hindi ko ginagawa. Kaya I had meaningful moments with my family, with my wife. Ha? Pakikita ko sa inyo itong napaka-meaningful touching moment naming mag-asawa. Tignan nyo ito. Antik na mga eksenang yun. Daig pa kay drama, hindi ba? Ay, totoo yun. Minsan na-discover ko pag yun, know, isang simple bike ride along the park with your spouse, ay malaki nang nagagawa. Lahaluan mo pa ng konting tawa at konting biro. No? Naglakad kami sa isang island na magubat. Alam nyo, sa uh, maraming sinasabi niyan, maglakad ka lang daw sa gubat para ka nang naligo ng, ng panibago sa iyong hangin na nalanghap. No, you you inhale phytocytes and tawag phytoncytes or whatever kaya napanibag pero ang totoo niyan kami po'y pumunta doon kasama yan ng, ng uh, aming mga feast builders uh, uh, hindi mo naman masasabing pasya lang kasi nag-meeting po talaga kami doon ang mga kasama ko po ay ang ating mga feast builders sa pangunguna ni brother Bo Sanchez ayan at ang mga kasama ko sila brother Randy sila brother Arun Ayan, Brother John, at sino. Kailangan namin yan eh. Ha? Kasi mahirap yung, yung antingin mo lang sa mga kapwa mo naglilingkod ay servant. Ha? Kaya sa mga servants na nakikinig, mahalaga, we are co-servants. Amen? Pero huwag kayo matatapos dyan. Dapat you're also friends. Mahirap na antingin mo lang sa katrabaho mo, ay eh, katrabaho lang. Ha? Dapat makita mo din siya bilang kaibigan. Kaya we spend quality time together, not as preachers, not as servants, but as friends. Kailangan namin magpahinga. Kasi nasa giving ministry kami. Naku, maniwala kayo mga schedule namin, nakakapraning. Ha? Biglang lipad doon, biglang talk dito, biglang gabi, meeting. Kaya kailangan namin huminto. Kailangan naman namin tumanggap. Tumawa, kumain, uminom ng kape, magpahinga. Pero nag-meeting din kami. No, habang nagpapahinga kami, pinag-meetingan na namin yung mga gagawin namin sa buong taon at kung ano-ano pa. No? Ang dami namin, na, namin nangyari. Pagbalik ko, diretso ko agad ako, talk ako, news mga assignments ko. Pagkatapos, meetings ako. At tulad ng pinakita ko sa inyo kahapon, uh, sa Sabado ako ng madaling araw dumating. <laughs> Alas dos. Ah, tama ba? Bearness. Natulog lang ako ng konti. Nag-meeting. nag ka agad. 
At pagkatapos mag meeting ulit with our feast, tapos pumunta ako sa SMX kahapon, yung sa Jewels Conference. At what do you know? May nakamiting ako dun eh. Tapos nagpilit magpakuha ng litrato, e busy ako, pero pinagbigyan ko. Hindi ko naman masyadong kilala. Kaya ba kilala nyo to? Sino tong kalitrato ko? Pinagbigyan ko na lang din, no? Uy, kaya huwag niyo imimiss yung, yung mga conferences natin. Di ba sa KCON last year, yung Ben and Ben yung nandun? O kahapon, andun si Top Susara nung umaga, sa hapon, ha, probinsyano came. At alam niyo ba si Coco Martin ay originally feaster yan? Nasa Valle Verde pa lang tayo, halos walang absent yan? Ay, totoo po. Kaya lang, naging abala na siya. He gave a very powerful testimony yesterday. Naku, dapat maimbita natin yan dito si Coco eh, para madinig din nyo eh. Gusto nyo? Yeah. Nanalo ba siya? Si Coco Pimentel? Si, si... Sino mang Coco pinag-uusapan natin? Ah, ah, napaganda ng testimony niya, yung tatay niya, jeepney driver, tapos yung, pumunta siyang abroad, halos namumulot ng mga ah, plastic bottles para lang maipa, maipadalang dagdag. Grabe! Powerful testimony. At sinabi niya sa lahat ng yan, kasama niya ang Diyos. Ay, kahapon, ako talaga nag-entertain sa kanya dahil nakita na kami niyan, nagkasama na kami sa kapamilya tour. Kitang-kita ko siya, bago siya umam sa tao. No? Nag-cruise, no? kinakabahan daw siya, beer mo, milyon-milyon na nanonood sa kanya. Kinakabahan daw siya kasi baka daw English ang dito sa feast. No? Pero nap- napakababa ng loob. At ang pinakamagandang meeting natin kahapon, o encounter with the provinciano himself, Coco Martin, ay pagkatapos nun, humingi siya ng dasal. Pinagdasal natin siya. Tingnan. Pinagdasal natin ni Brother Bo, ni Brother Adrian. Masyadong taintin yung nandasal ko, hindi niya nadinig. Ha? Pero nagkaintindihan na kami. Ayan. Ayan, palakpakan na lang natin ang mga kaganapan na ito. Hindi ba? Grabe! At, at alam niyo, gusto din natin, sasabihin ko sa inyong diretso, gusto natin maimbita yung mga mga influential people eh. Ha? Dito kasi pag yan ang nagsalita, nakikinig ang milyon-milyon mga tao eh, hindi ba? Pag nalamang, ay, nagpifis si Coco, magfis nga din ako. Minsan nagagamit ng Diyos yan eh. Ha? Kaya yung kasikatan, yung kayamanan, yung posisyon, hindi naman masama yan eh. Basta't gagamitin mo lang ng tama. Na yan ay gagamitin mo patungo sa Panginoon. At ang dami pang nangyayari sa buhay natin, sa ating gawain, bakit? Because God continues to work in us. The same God who, continue, who started working in creation from the book of Genesis down to Revelation and in the Acts of the Apostles na siyang pinag-usapan natin sa buong buwan ng Mayo hanggang ngayon, Big Day 2, sinasabi sa ating patuloy na kumikilos ang Spiritus Santo sa ating mga buhay. So welcome to the feast where God continues to work in your life, where you are loved. Welcome po dun sa ating mga nanonood sa buong mundo, ah, sa buong Pilipinas, ah, yung mga ginagamit ito ngayong uh, uh, Huwebes, kung hindi ako nagkakamali, nandiyan dyan ako sa Camp Diwa, sa Bikutan, yung mga nagpaparehab, drug rehab uh, patients, ay ito ang ginagamit nilang video. Ah, kaya papasyalan ko sila dyan upang lalong mabigyan ng inspirasyon at ng salita ng Diyos. At sa inyong mga nandi dito, maraming maraming salamat po, especially to those who come for the first time. Yung mga first timers, taas po ng kamay. Palakpakan nga natin sila. Maraming salamat po. At sa mga nagdala po sa inyo, maraming salamat. We hope that you make the feast your second home. At sa pagtatapos ng feast, mamaya aayain namin kayo dito malapit sa entablado, pagdadasal namin kayo, at bibigyan namin kayo ng souvenir, the novena to God's love, where we write our dreams and pray for them. Today is our big day too of our series Acts because next week, Pentecost Day, we're gonna start a brand new series stages. But whether, you know, anong linggo man kayo dumating, every talk is a stand-alone talk. Ang aming lang suggestion ay buuin niyo yung serye para buong buo yung inyong uh, pagtingin sa bawat aral natin. Eh? Let's all stand and let's pray our favorite prayer in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. All together please. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. 
Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet when we started this the series on acts of the holy spirit acts of the apostles we we talked about power how the power of the holy spirit uh, made this apostles were initially hiding and afraid uh, to become bold and brave witnesses from that upper room that small room it spread out to the ends of the earth and then in talk to uh, we we saw how it spread not because of strategies but because of problems of persecutions but which turned out to become the prize and the blessing and then in talk three we 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 appreciated seeing things in a different perspective no we had a paradigm shift as when paul had a change of perspective when he met jesus jesus along the road to damascus and last week i'm sure you were blessed by the powerful message of brother tony today as a full circle of the talk we want you to go home with a message you are powered up so you have to power up everybody say power up Kaya babasahin lang muli natin yung pinagbasihan natin sa buong serye. Sa Acts 1 to 8. Let's all read please. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ang dami na nating napag-aralan at natutunan sa isang verse lang no ganyang kayaman ang salita ng Diyos no at alam natin literally or geographically ang ibig sabihin niya ay nagsimula sila kung nasaan sila nasa Jerusalem sila eh. tas kumalat sa karatig pook o karatig siyudad at Judea Samaria hanggang sa kumalat na sa kadulo-duluhan ng daigdig kaya ang unang agad mensahe niyan sa iyo ikaw din ay tinatawag ng Diyos na maging saksi ng kanyang salita, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang himala. At magagawa mo yan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maaring tulad ng mga apostoles, natatakot ka, nag-aalala ka, nagtatago ka sa kwarto ng iyong mundo. Pero hindi, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang lumabas ha, sa iyong kwarto, sa iyong sarili. Pero saan ka magsisimula? Sa iyong Jerusalem. Saan ang Jerusalem mo? Maaring sa bahay mo, sa pamilya mo, o sa opisina mo, o sa eskwelahan, o kung nasaan ka dito sa PICC. Pagkatapos, sa karatig buok, ha, maaring sa kabarangay mo na, o sa komunidad mo na, o hanggang sa ikay kumakalat na, o ang iyong gawain, hanggang sa nag-abroad ka pa, nakapagbigay ka pa ng, 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 ng saksi sa pamamagitan ng husay ng trabaho mo at ng iyong pagmamahal sa kapwa. Kaya ganyan kabuhay na buhay ang salita ng Diyos na i-a-apply mo what has been written thousands of years ago is very much alive practically in our lives. Kaya huwag niyo pong babasahin ng Biblia na parang history book lang. <laughs> na parang, ah, ito ba yung nangyari noon? At tapos na, hindi. Yan ay patuloy na nagaganap at patuloy na nangungusap ng practical na mensahe. Sabihin niyo lahat, practical. Kaya nga ngayong araw na ito sa ating Big Day 2, i-apply natin yung practical na lesson sa ating buhay, yung binasa natin. You're gonna live, uh, uh, you're gonna go home with three practical lessons in life. Are you ready? Three practical lessons. Number one, God wants you to keep on growing. Kaya nga yung mga apostolis, eh, labindalawa lang sila. Eh. Abay, nung araw na yun, eh, naging tatlong libo. Eh. At kumalat na sa buong mundo. Bakit? Malalaman natin mamaya, the only way to go is to grow. You don't grow, you die. Kaya kailangan natin lumago. Oh, para lang ba sa mga apostoles yan? Para lang ba yan sa Jerusalem? Hindi. Mensahe yan sa ating lahat. Sa lahat ng iyong ginagawa, kailangan kang lumago. 
Ha? Na pag-aralan din natin doon, ha? sa verse na yun, nagsimula sila sa Jerusalem. At mamaya magugulat kayo kung gaano lang pala kaliit ang Jerusalem. But why? What's the message for you? Because God starts small. Ayaw kang matakot. Ako, paano ako mga ngaral? Paano magiging sakit sa buong mundo? Hindi naman ganun eh. Magsimula ka lang muna sa iyong tahanan. Sa kapatid mo, sa apit bahay mo, sa classmate mo. God starts small. Kaya nga, what is your Jerusalem? Where is your Jerusalem? Start there. And above all, God is never in a hurry. Hindi ito mabilisan. Hindi ito karera. Hindi ito kompetisyon. Hey! <laughs> Gano'ng katagal kumalat ang Kristyanismo? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yung sinimulan 2,000 years ago. Hanggang ngayon, patuloy na kumakalat. Ang dami pang mga lugar na hindi nakikilala ang pangalan ni Jesus. Kaya ano ibig sabihin nun? Hindi na nagmamadali. God takes time. It took like centuries before the Word of God must have reached you. So, don't be in a hurry. Ha? Kaya, take your time in, in spreading the Word and let the Spirit dictate the pace. Ang ganda ng sinasabing practical na kahulugan at mensahe sa ating ngayon. Inaaya ko kayo, lagay niyo yung mga kamay sa inyong mga puso. At hayaan niyo ipanalangin ko yon na sa araw na ito, maipaalala na ang mensahe noon ay mensahe pa rin ngayon na nung kinausap ni Jesus ang kanyang mga apostoles, kinakausap ka rin niya ngayon, ikaw ang kanyang apostoles, ikaw ang kanyang saksi. At sinasabi niya sa iyo, magiging saksi ka. Ikaw ay doktor, ikaw ay inhinyero, ikaw ay guro, ikaw ay nanay, tatay, kapatid, anak, estudyante, call center agent, janitor, driver. Walang kinalaman sa tawag sa iyo ng Diyos na maging saksi. Ang kailangan mo lang, tanggapin ang Spiritus Santo at sabihin sa kapangyarihan ng Spiritus Santo, magagawa ko ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Thy word is a lamp unto my feet. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's stop our hands to the word of the Lord. Hallelujah. Amen. In the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Amen. Bago kayo mo po, sabi mo sa katabi mo, power up! Thank you, Brother Jerry. Thank you, worship team. Thank you, dear servants. Himayin natin yung tatlo nating practical lessons and practical messages for the conclusion of our Acts Talk series. God still works in your life up to today. Lesson one, God wants you to keep on growing. Na din yung sabi ko kanina, the only way to go is to grow. Bakit? Anything growing is alive. Anything not growing is dead. Ang pinakanatural na pangyayari sa kalikasan at sa lahat ng bagay, ang ikaw ay lumago. Ikaw ay lumaki. Ikaw ay lumalim. Kitang-kita mo yan sa mga halaman. Pag tinanim mo, ang aasahan mo ito ay lumago. Ha? magsimula sa isang butil, ito ay kailangan ha? mag-sprout, magkaroon ng mga dahon, hanggang sa ito'y maging bungang kahoy pa nga, o gulay, o halaman. Kasi pag hindi yan lumago, hindi yan tumubo, iisa lang ibig sabihin yan, namatay. Sa mga hayop, ganun din yan. Pag may pinanganak, natuta. Pa, pag may uh, na, nag-hatch na itlog, ha? Ang sigurado nga asahan natin dyan ay lumaki. No? Dahil pag hindi lumaki, hindi lumago, iisa lang ang ibig sabihin, namatay. Lalo na sa ating mga tao. Wala namang pinanganak 18 years old ka agad o 50 ka agad. Gabi. Lahat tayo nagsimula lang. Ha? Alam natin sa biology yan. Nagsimula lang sa mga cells. No? Ha? Pero nung nag-join yung cell ni mami at ni daddy, abay, nagsimulang nabuo ang buhay sa loob at sa loob pa lang simula ng lumaki hanggang sa lumabas yung bata hanggang sa unti-unting lumalaki pag hindi lumaki isa lang ang ibig sabihin nun namatay ngayon baka kayo nagtaka sa katabi nyo ba't ikaw hindi ka na lumalaki patay ka na ba? <laughs> hindi maraming uri ng paglaki 
hindi lang palaging pisikal. Ha? Hindi lang marami. Ha? Mamaya, matututunan natin. Ha? Halimbawa na lang, kahit sa negosyo, kahit sa ating trabaho, kahit sa ating kaperahan, napaka-natural ang gusto nating lumago. Di ba nga, sabi ko, kahit ang batian natin, di ba? O, oh, kamusta na anak mo? O, oh, kamusta na anak mo? Maliit na ba? May insulto. O, malaki na ba sila? Di ba? O, oh, yung anak mo, graduate na ba? Di ba? Palago eh. Di ba sabi, o, yung anak mo, bumalik ba kinder? Di ba? Pwede, ganun eh, ang natural. O, oh, nagnegosyo ka, anong bati? O, balita ako, nagbukas ka negosyo. Ano, kumita ba? Ha? Lumago ba? Ha? Magbo-branch out ka na ba? Hindi yung, uy, balita ako, nagtayo ka na negosyo last year. Kamusta? Lugi ka na? Amay, pangsuntukan yun eh, hindi ba? Hindi, kasi ang batian natin palaging palago, palaging paunlad. Kaya nga tinyo, tama-tama ngayon. Anong, kung nakikinig kayo dapat sa kay Father, anong pista natin ngayon? Feast of Ascension. Sabihin nyo, Ascension. Umakyat, tumaas sa langit si Yesus. Ascension. Diyan din galing yung salitang asenso. Kaya ikaw ba'y uma-asenso? Ikaw ba'y nag-a-asend? Umuunlad ba ang iyong buhay? Sa negosyo mo. Abay, gusto mo yan. Hindi man mag-branch out, pero hindi nalulugi. Nagiging matatag. Sa iyong career, gusto mo na po-promote ka, o kaya nadadagdagan yung sahod mo, o kaya nabibigyan ka ng benefits. Kung hindi, feeling mo, wala nang nangyayari sa akin dito. At sa iyong pera, tinuturo natin yan. Okay, makinig kayo tuwing Sabado sa kape at salita. Yung end nun palaging ah, tungkol sa kaperahan dahil tinuturo natin dito sa feast yan eh. Because we want you to grow in all the areas of your life. Mahirap na isa lang ang pinauunlad mo, yung iba hindi umuunlad. Ah? Halimbawa, gusto namin kayo umunlad, gusto natin umulad spiritually. Amen? Pero alam na alam natin, kakabit ang tao, ang spiritualidad ng tao sa iba niyang Bawa, nagdadasal ka nga, luwa mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Ha? Pero ni pamasahe pa po dito, wala ka. Tapos pag uwi mo, wala kang papakain sa pamilya mo. Tapos pinutulong ka na ng kuryente. Wala nang pamalingke. Parang, di ba, parang ang, ang hirap makita. No? Sasabihin mo, hindi ba, nagdadasal naman ako. Mahal ako ng Diyos. Kaya kahit pinutulong kami ng kuryente, si Jesus ang ilaw ng aking buhay. At kahit walang makain ang pamilya ko, si Jesus ang tinapay na bumaba sa langit. Hindi pwede yun eh. Dapat umuunlad ka sa bawat area ng buhay mo. Walang maiiwan. Ha? Kahit sa iyong physical life. Ha? Gusto kaya nga kami nagpapahinga eh. Napakasipag po namin, pero mahirap din yung balagi kang masipag. Kailangan may mga lazy days ka. Kaya nga kami nag, ha? nagbabiyake para may mga araw na pakuya-kuya ko, eh, pabike-bike lang, pakostume-kostume lang. Kailangan yun eh. Ha? Kasi pag tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, kumita ka nga, lumago nga yung, yung community mo, lumalim nga ng pananampalataya, nagkasakit ka naman. Ha? Nahiga ka naman ng matagal, o baka nagtuloy-tuloy ka ng nagkasakit ng maluba, eh di na, bali wala din yung iyong ginagawa. Kaya ang growth in all levels. And of course, I, 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 I mentioned a while ago, uh, there's external growth and there's internal growth. Dapat pareho yun. Na, pero mas mahalaga alam natin yung growth sa loob. Na, kaya mamaya, pag-uusapan natin yan. Na, madalas kasi, yung loob muna ang dapat na pinauunlad at susunod yung labas. Na, pero mahalaga din may mangyari sa labas. Na, parang pag-ibig yan eh. Dapat pinahihiwatig mo sa mag-asawa, na, sa magsingirog, pinapahihwat, mahal mo ba ako? Na, Oo, mahal kita. Ba't di mo sinasabi, understood na yun. Ba't di mo ko dinidate? understood sa mahal kita. Hindi, eh, dapat mahal mo, naramdam mo sa loob, pero pahiwatig mo. Ha? Papakainin mo, oh, bigyan mo ng pangangailangan, yakapin mo, lalo na kung asawa mo yan, patuloy mong i-date. So you grow from the inside, you grow outside. Eh, may hirap din yung panay outside growth, wala naman. May hirap naman yung bigay mong bigay sa asawa mo, sa mahal mo, oh, mahal kita, oh, mayroon akong chocolates, date tayo sa five-star hotel, at ah, yakap ka ng yakap, pero pagpunta mo sa opisina, mayroon ka din ganong binibigyan, may nakakalong din sa'yo, mayroon ka din <laughs> external, wala namang internal. So dapat, ang growth sa loob at sa labas. 
Katunayan, maraming klase ng pag-grow sa loob. Halimbawa, growth sa karunungan. Ako nga po, naku, matagal na akong preacher, mga 20 years na, hindi pa binibilang ang, ang pagtuturo ko as a religion teacher. 13 years old pa lang, nagturo na ako ng katikismo. Sa ilalim ako ng puno, nagtuturo nun. Tapos 18 years old, nagturo na ako ng religion at ang Christian living. For 18 years, nagturo po ako. Ngayon, bumalik ulit ako sa classroom. Naku, excited nga ako, magbubukas na naman ng klase. Turo uli ako. Sabi lang, Alvin, ano ba? Magtuturo ka pa ba? Di ba God? Alam mo yung bakit gusto kong magturo? I'm a teacher. Tanong nyo, bakit? Kasi when you teach, you learn more. Did you get what I'm saying? Kung paano ko nasasabi ito mga sinasabi ko sa inyo? Pinag-aralan ko muna ito eh. Kaya habang ako nagtuturo, aral ako ng aral. Bakit? Ito na discover ko eh. The more I know, the more I realize I don't know anything yet. Oh yeah, ito, sharing ko lang sa inyo. Yung asawa ko nga eh. Ha? Halos 30 years na din siyang nagtuturo. Kaya bihasang bihasa na siya. Graduate ng education, nag-specialize pa sa preschool education, sa PNU. Abay, ngayon nag-aral ulit. Ayaw niyang sabihin ko, so hindi ko sasabihin na in a few weeks time, gagraduate po siya ng summa cum laude from Masters of Educational. Hindi ko sinabi ha, konti lang. Abay, kung sasabihin mo, ano pa pag pag-aaralan mo? Ito, ito. Ay, sabi niya, lab, ang dami ko pang hindi alam. Maraming bago ngayon. Maraming, ha? Kailangan sumabay ako. O, so, MA ka na. Masters ka na. Ano, ano pang ha? magpahinga ka na? Hindi, sabi niya. Tama-tama, may momentum ako. Lalo na suma kum laude pa. Yan ang pinamataas. Tinuloy niya ng PhD. Kaya, beer mo, may asawa na akong doktor ngayon. Ha? After two years, no? Doctor of Education. Ha? Pero alam niyo, Ang, ang, hindi ko pinagyaya pang yung mga titulo eh. Ang, pinag, pinag, ang mensahe mo dyan, huwag kang humintong matuto. Huwag kang humintong mag-aral. And I don't care, hindi lang ito pang teacher. Kung ikaw ay tagaluto, patuloy kang mag-aral magluto. Ha? Kung ikaw ay mamaneho, kung ikaw ay IT, kung ikaw ay abogado, kung ikaw ay doktor, sigurado ko patuloy ka nag-aaral. Lalo na sa aming mga preachers. Sabi ko nga eh, ang tagal ko na nag-aaral ng salita ng Diyos eh. Ito yung nag-aaral ako, lagi siya nasabi, ba't hindi ko nalaman ito noon? Ang dami ko bang hindi alam. Kaya nga magandang bumabiyahe din pa minsan-minsan. Kaya nang bumiyahe ako sa South Korea, akala ko mga pang K-pop at K-drama lang yun, ang lalalim pala ng anilang kasaysayan. Ah, may mga tunnel pa sila doon. Grabe, ha? you keep on learning. Bakit? Internal growth yan eh. Kaya sinasabing, nagpayaman ka, nagkaposisyon ka, hindi naman sumabay ang utak mo. Hirap yun. Diyan alulukohin ang iba. Kaya ang dami mga mayayaman, na loloko. Bakit? Ha? Siya mayaman. Yung isa mautak, nautakan siya. <laughs> diba? Kaya dapat, ha? asabay ng iyong pagyaman, sabay ng iyong posisyon, aaral ka. Pero hindi lang sapat yung aral, ha? hindi lang sapat yung talino. Ang pinakamahalagang lumalago ka sa pagmamahal, sa pag-ibig, sa pananampalataya. Yan ang tunay na dapat na lumalago. Kasi kahit naman tumalino ka, Kahit yumaman ka, kahit ang dami mong alam, naging mayabang ka naman, naging mapangapi ka, naging mapagimbabaw ka dahil ang dami mo nang alam, hindi ka din lumago. <laughs> lumago kang paurong. Ha? Kaya ang tunay na paglago ay lumago ka sa pag-ibig ng Diyos. Kaya yan ang mga pag-aaralan natin at tinatanong natin, lumalago ba ako sa pag-andar ng panahon? Uy, yan ang pag-uusapan natin next series, eh, Stages in Life. Anong lumalago sa akin? Ha? O ulitin ko, sa lahat ng areas of your life, you need to grow. We need to grow. Kasama ang finances. Kasama ang health. Ha? Kasama ang, ang, ang study. Ha? Kasama ang career. Pero pinakamahalaga, umuunlad ba ako sa aking relationships? Ha? Sa aking pamilya. Sa aking mga kaibigan. Relationship ko sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang paglagong yan. Continue growing. Sige nga. Tanong mo ngayon katabi mo para mayroon tayong konting interaction. Sabi mo sa kanya, lumalago ka ba? O lumalapad ka lang? And then, nabibir ko lang. Okay na. No. Growth din naman yun eh. Ha? Ito pa gusto kong sabihin sa inyo ha. Maraming types of growth hindi mo nakikita. Pero hindi ko mo hindi mo nakikita, hindi lumalago. O yung buhok mo lang. O kaya ang kuko mo eh. 
Inaabangan mo ba yan? Pag, hindi pa tumutubo. Ay, maiinip ka. Grabe, ang hirap. Pero hindi ko mo, hindi mo napansin, hindi, hindi tumaba. Ay, magugulat ka na lang. Aba, ang haba na pala ng kukuko. Ibig sabihin, growth comes naturally and sometimes invisibly. Ha? Kaya, magmahal ka, magbigay ka, magsumikap ka, magtrabaho ka, magdasal ka, parang walang nangyayari. Hindi totoo yun. May nangyayari. Maaring hindi mo lang nakikita o hindi mo pa nakikita. Pero may nangyayari. Ay ako, panay ang salita ko ulit sa mga kumpanya, sa gobyerno, iikot uli ako, lalo na sa mga bagong halal. Lagi ko sinasabi sa kanila, huwag kayong mapapagod na gumawa ng mabuti. Diyan kayo lalago. Eh, Brother Alvin, eh, gumagawa kami mabuti. Mga kasama naman namin, mga korap. Kas- wala namang nangyayari sa opisina namin. Wala namang nangyayari sa lipunan. Ganun pa. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi kahit ikaw lang na magbago, may nangyari na. Gets nyo? Kung walang nababago sa kumpanya mo, o sa eskwelahan mo, o sa bahay mo, o sa bayan, ikaw lang ang magbago, nagba- may nagbago na. Kaya ano sabi ko sa kanila? Magpakabuti ka. Kasi meron ka agad nangyayari pag nagpakabuti ka. Tanong niya ano? Tanong niya ano? Pag nagpakabuti ka, nagiging mabuti ka. Pag nagpakasipag ka, nagiging masipag ka. Pag nagpakatapat ka, nagiging tapat ka. Pag nagmamahal ka, nagiging mapagmahal ka. Hindi ba pagbabago yon? Hindi ba ikaw muna ang magbabago? Eh, walang nangyaya, walang nangyaya. Ayaan mo sila, ikaw. At pag ikaw nagbago, tingnan mo, susunod. Ang pamilya, ang kasama, ha? ang lipunan, ang buong mundo. Ikaw muna. At hindi ko mo hindi mo nakikita, walang nangyayari. May nangyayari, ikaw ang nangyayari. You are growing. You are happening. Amen? Eh kasi kaya hindi natin napapansin yung mga pagbabago kasi ang Diyos madalas sa maliit na sisimula. Learning number two, God starts small. Eh tingnan niya nang ulit yung mga pinakita ko kanina. Sa kalikasan, lagi tayo matututo sa kalikasan eh. Kasi ang kalikasan ang pinakamalabid na pangungusap ng Diyos eh. Kasi hindi gawa ng tao yan eh. Ang gawa ng tao, pwedeng malaki ka agad, hindi ba? Pero tignan nyo ang kalikasan na likha ng kamay ng Diyos na wala namang gumawa pero naganap. Halimbawa, ang mga halaman, likas siya na maliit. Wala ka nakitang isang araw, bakante, kinabukasan, may mga punong manggana. Saan galing ito? Pwede na lang kung yung tao naglipat nun. Pero kung kalikasan yan, tinanim mo na yan. Tapos panahon ang magpapalaki. Muli ang bata, ang tao, sanggol muna. Kahit nga yung malalaking hayop tulad ng elepante, maliit mo na magsisimula. Ang tunay na paglago sa maliit magsisimula. Mag-alala kayo pag malaki agad. Mag-alala kayo. Mamaya malalaman nyo bakit. Katunayan, delikado pag malaki agad. Eh. Ha? Pinaliliit mo na. In fact, tingnan nyo, kahit sa Diyos, ang Diyos mismo, Panginoong Jesus, Bumaba ba siya bilang Jesus kaagad? Hari? Ha? Hindi. Bumaba siya, sanggol. Dumaan sa proseso. <laughs> Talagang pumasok sa sinapupunan ng isang ina. Kita nyo, ginagalang ng kalangitan, ginagalang ng Diyos ang natural process. Ba't kailangan pang maghintay ng 30 years? E 30 years old na simula naman ng aral si Jesus. E di sana hindi na nagsayang ng 29 years. Di ba? Sana, tadaan! Ako ang, ako ang tagapagligtas. Bakit kailangan pang mga bata na wala pa siya? Tapos di nga na, natin nalaman kung ano nangyari. Mula 12 anyos siya hanggang 29. Bakit din? Di. Ang Diyos ginagalang ang natural na proseso. Siya mismo, anak ng Diyos, Diyos mismo ang Panginoong Jesus, nagsimula sa isang sanggol at dumaan sa natural na proseso ng paglago. Alam niyo ba, sabi ng mga scientist, kahit ang universe, it took 13.8 billion years. Nagsimula daw sa isang maliit. It's a compactly, densely packed 
heat and energy, yun ang pag-aaral nila. Kasing liit lang siguro ng atom. Uy, halos di mo makita. Tapos nagkaroon ng Big Bang. Alam niyo yung Big Bang Theory, di ba? At nung nag-Big Bang, simula ng lumago, ng lumago, nag-expand ang universe hanggang ngayon. Patuloy na nag-expand. But it took like billions of years for that to happen. Ah, uh, Brother Alvin, <laughs> pero sabi sa Biblia, ginawa ng Diyos ang lahat, anim na araw lang. Pitong araw nga, nagpahinga na siya. Di ba ang bilis nun? Sabi niya, let there be light. Ta-da! Let there be planets. Ta-da! Let there be sun and moon. Ta-da! Anim na araw lang, Brother Alvin. Mabilis. Huwag <laughs> niyong babasahin ang Biblia na parang science book or mathematics book. Pero kung gusto niyo ng clue, let Bible interpret Bible. Alam niyo ba sa Psalm 34, ha? chapter 30, verse 4, sinasabing, ang isang araw sa iyo ay isang libong taon sa amin. Sinabi yan sa 2 Pedro 3.8, ang isang araw sa iyo ay isang libo sa amin. Ano ibig sabihin? Baka yung six days of creation, 6,000 years yun. Katunayan, patalinhaga pang sinabi yun. Kasi God is not bounded in time. Huwag niyong babasahin yung Genesis na literal at sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Bakit? Napapagod ba siya? So, patalinhaga yun eh. Talinhaga yung araw. So, as I've told you, even Jesus went to the natural process of becoming a baby, an infant, uh, inside the womb, baby. Maaring ang creation happened in that process. Maaring one day is one billion years or ten billion years. We don't know. But what we know from nature is that it takes time. It takes time and most of the time, it starts from small things. Muli, tignan nyo yung binasa natin. Acts 1.8 You will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem. Bite-sized ang tawag niya. Minsan kasi pag tinitin mo yung trabaho, kung laki-laki naman ang gagawin ka ba? Oo, malaki, pero how do you eat an elephant? Sabi nila, one bite at a time. Ha? Paano ko mauubos ang isang buong lechon? Eh, ba't kakainin mo ba yung mag... Siyempre, hiwa-hiwain mo yan eh. Hindi ah, mo makakain yan, di itago mo sa rep. O kainin mo na isang buong taon. Ibig sabihin, bite size everything at hindi ka ma-overwhelm. Alam ng Diyos tayo eh. Kaya kahit mong mismong apostoles, Jerusalem, ha? Judea, Samaria, and to the ends of the earth. It will be interesting for you to know. Sa Jerusalem sila nagsimulang magkalat o ikalat ang salita ng Diyos o ang movement called Christianity. Alam niyo ba kung gano'ng kalaki yung Jerusalem noon? Tanong sa akin gano'ng. Magkakasya sa loob ng UST. Ang UST po, ang aking alma mater. Ha? Diyan po ako ng philosophy. Ha? Na champion ba tayo sa volleyball? Talo ba? Uh, Nakatinayo din ako eh. Uh, ay- ayon yung maniwala. Nakatinayo ako. Social psychology, anak ko, dyan din. Huh? Pero sa UST po, huh? 21 hectares yan. Uh, ngayon nga, pag napupunta ako doon, di ko na ma- 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 makilala eh. Pero nung nandiyan dyan ako nag-aaral, nung na- uh, pa- actually parang kailan lang. No? 21 hectares! Hindi ko nga naikot yan sa buong apat na taong kong nanatili dyan. Malaki! Ayan. Tanong nyo, gaano kalaki ang Jerusalem? Tanong nyo, gaano? 16 hectares lang. Kasa sa loob ng UST. At dyan, sa maliit na Jerusalem na yan, nagsimula ang Kristyanismo. Alam ng Diyos eh. Ah, baka ma-overwhelm eh. Bibo, mangingisda? Natatakot pa? Tapos sasabihin ni Jesus, Oh, ha? Ah, pagkatapos ko, punta na kaagad kayo ng Russia, ikaw, Japan, ikaw, Europe, ikaw, ah! Nangingis na lang ako kahapon, pupunta akong Europa. Tandahan. Ha? In fact, di na, hindi pa nagmamadali si Jesus. Hindi niya sabihin, pag-akyat ko, ascension ngayon, di ba? Pag-akyat ko, go! Hindi. Ano sabi niya? Pag-akyat ko, wait. Ha? Maliit, dahan-dahan. Wait for the Holy Spirit. Ha? Small things. Ha? Our problem kasi, we look down on small beginnings eh. Hindi ko maintindihan sa ating mga tao. Ha? Manghang-mangha tayo sa mga lalaking mansyon 
ah, malalaking tao, malaking posisyon, mga sikat, mga mayayaman, ah, mangha tayo dyan eh. Pero hindi natin tinitignan sa ang galing. Kaya nga laging sinasabi natin noon kung naalala nyo, kung gusto nyong tularan yung mga malalaking tao, tularan nyo yung maliit nilang pinagmulan. Eh gusto natin kaagad, mayaman kaagad, sikat kaagad. Hindi natin alam, kaya kung nakinig kay, kay Coco Martin kahapon, ako, ah, nainlove na naman ako sa kwento niya, nadinig ko na yun noon eh. Coco Martin na siya. Ah, gusto ko maging Coco Martin. Pero kung gusto mo maging Coco Martin, dapat daanan mo yung namumulot ka ng mga bote. Gets nyo? Ay, ayaw natin yon. Gusto natin ito ka agad, probinsyano ka agad. Gusto natin agad, sikat ka agad. No. Kaya, if you want to value big things, value the small things they ca- that came from. Tingnan ito mga little examples ko. Ayan, tatlong yan. Mang maliliit pinagmulan yan eh. Ah, yun, yung kwebang yun. Ah, medyo malabo. Pero alam nyo kung anong tawag doon sa kwebang yun? Tanong nyo ano? Club yun eh. Ang pangalan, Cavern Club. Ang <laughs> liit lang yan. Parang kung kayo banda, parang Club Dread <laughs> or Bistro 70s dyan sa May. Ah? Ang liit lang yan. Isang club sa Liverpool. Oh, mayroon na kayong queue? Kung sino tumugtog dyan sa maliit na club na yan? Si John, Paul, George, Ringo, The Beatles. Nagsimula sa maliit na club na yan. She loved me, yeah, yeah, yeah. Bang, tatlong pulang silang, wow, wow, wow. Pero ngayon, pag pumunta kayo sa Europa, ah, o sa England, isa yan sa mga gustong puntahan. Anong mayroon dito sa parang kweba, maliit-liit? Dito, tumugtog ang Beatles. Dito nila sinimulan yung kwento ng probably the most phenomenal and successful band in history. O yan, dagang yan. Alam niyo, kwento niya. Sino ba mag-iisip na, ha? Crazy idea. Daga, na lumaki lang ng konti sa aso niya. Di ba? Daga, mas malaki pa sa aso. Tapos yung daga nagsasalita, yung aso niya hindi. Di ba? Si Pluto. Crazy idea. At uh, yung mga original pa niyang version niya, black and white, mas, mas, mas quote-unquote, pangit pa yung unang Mickey Mouse eh. Ha? Doon sa nagmamaneho siya nung, ano? Gabi. But that small, crazy idea built an empire. Abay, pati Marvel, binili. <laughs> Built Disneyland. Huh? And made all of us recognize huh? all animated films of Disney and now superheroes come alive. Huh? Yung Facebook na yan. Alam niyo kwento niyan, di ba? Magkakaklase lang yan. Eh. Huh? Si Mark Zuckerberg gumawa lang ng social media platform sa mga... He did it at 19 years old. Huh? as a sophomore student, para lang sila mayroong mga koneksyon. Abay, yung Facebook na maliit na yan para sa magkakaklase lang. Diba kung napanood yung pelikula, biglang ang dami nga nagsabing, kami na, kundi yan, kami na. Ha? Alam nyo ba, ganong kaliit yan nagsimula at ganong kalaki ang Facebook ngayon? 2.7 billion likes every day lang naman. 2.7 billion people involved every day in that one little logo there that started as a school project or experiment. At kahit muli sa malalaking tao, tulad ng mga yan, ay, dami gustong maging katulad na kasing yaman nila. Mga hindi kamukha nila. Pero grabe, ah, ang bawa si Bill Gates, pinakamayaman ta. Alam niyo ba, net worth niya, 90, 99.8 billion dollars. Kanya kumpanya, 200 billion. Kaya nga namibigay na siya pera. Pero alam nyo, drop out. Nag-drop out pa nga yan sa Harvard. Huh? He had humble beginnings. Lalo si Jack Ma. Yan ang pinakpaborito ko. Huh? Alam nyo na, dalawang beses bumagsak sa grade school, tatlong beses bumagsak sa high school. Nag-apply pa sa Harvard. Di mo, bagsak ka na, apply ka pa sa Harvard. Sampung beses nag-apply sa Harvard, sampung beses bumagsak. And then, naghanap ng trabaho 30 times, he applied for a job 30 times, he was rejected. Kasama na doon, nag-apply siya sa KFC sa, sa China. Dalawampu't apat, ah, dalawampu't lima ang nag-apply, dalawampu't apat ang natanggap, siya lang hindi. Nag-apply sa police force, lima silang nag-apply, apat ang natanggap, siya lang hindi. Lagi sinasabi sa kanya, you're no good. You're small. You're nobody. 
Alam niyo, ang kwento ko sa universe kanina ngayon, pag maliit ka, pero na, sumabog dahil minaliit ka, pag sumabog ka, grabe. Si Jack Ma, kawawa. 33.9 billion dollars lang naman ang net worth niya since January 2000. Kawawa naman, no? Yan. Yan ang mga maliliit na kwento. Ako, kung may mga taga-SM dito, ako yung umiikot ngayon ng SM, halos every week I give uh, talks and programs to SMDC, SM Prime, S- uh, SIMC. At at paboritong-paborito kasi I grew up seeing SM. I'm talking of the malls. At kung kaedad ko kayo, o kaya nakwento, nakwento lang actually sa akin ng tatay ko ito. Ha? Si wala pa yung mga malls, wala pa nga yung Cubao, pasikat pa lang yan. Definitely, walang Rockwell, walang BGC, walang power plant, wala lahat yan. Ang sikat noon, Carriedo, Santa Cruz. Ha, pag napunta ka dyan, para sikat ka na. Ano ba yung kabila niyan? Yung mga artista lang pumupunta? Una nagka-escalator? Es- o, oh, kita niyo, may kaedad nanay ko dito eh. Escolta! Diyan, unang-una nagkaroon ng elevator dyan. Diyan, nag-upisa SM. At ang ibig sabihin ng SM, shoe mark. Siguro mga... Ah, one-fourth lang nito, ang stage na ito. Ganun lang kalaki, shoemart nun. At pagpasok mo doon, panay mga kahon. Ha, sapatos, bibili na ako nanay ko, pasukan na. At tapos, mayroon pang mas maliit na butas doon sa taas. Tapos sisigaw ka, size five, size five! <laughs> mga cartoon yun eh. May pelikula nga nun eh. Ha? Trivia. Ang title, Paraisong Parisukat. Heto ako, tumata. Ah, masyado na matanda yun. Pero yung maliit na Butas na yon, yun yung paraisong parisukat. <laughs> Kasi kwento yun ng sales lady na nasa taas, dun sa paraiso niya, tagahagi siya nung size 5, size 7. Ganun lang sumart nun. Maliit. Pero biglang boom. Yung sumart naging super mall. Ha? Kaya mula sa patusan, naging we've got it all for you. Abay, lahat talaga. Ah, kahit sa magbubunta, mukhang SM Republic na nga tayo, hindi ba? And then, you know, but you've got to give credit to people who started small, had a big vision, ha? at hindi yan overnight success. Mag, mag-alala kayo pag overnight success. Hindi totoo yan. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, mga nananalo sa loto, 80% dyan bumabalik sa hirap. Hindi nagdaan ng proseso eh. Kaya hindi alam ang gagawin sa pera pagdating. Ha? Pero si Henders eh, galing sa hirap yan eh. Ang galing sa China, yun ang kwento niya, he only had his shirt on his back. At ang tatag ng lakas ng loob niya para magbenta ng kung ano-ano. Ha? And now, mula sa sapatos, lahat binibenta na nila. Ha? Lalo na yung Jollibee, ang tagal ko din dyan, paikot-ikot ako. Baborito ko din kwento ang Jollibee kasi Filipino yan. ba alam niyo ba, Macdo, baka may mga Jollibee Macdo, kwento-kwento lang po ito. Ha? Masarap din ang Macdo eh. Nung makain din ako dyan, kahapon lang nag... Baka hindi kami kunin sa commercial. <laughs> ang McDo po ang number one in the world. Okay? McDo? Pero doon sa US, meron silang paskil na kalagay, number one in the world except in the Philippines where we can beat that stupid B. Yun <laughs> na matalo, Jollibee. At alam nyo, kwento ng Jollibee, tulad ng SM, isang ice cream parlor lang yan sa may Cubao. Ice cream. Biglang naisip nila mag-burger, biglang naisip nila mag-fried chicken. Itatalunin ba ba mga Amerikano dyan, burger, fried chicken? Kanila yan eh, hindi ba? Ah, yan, sana mag-sorbetes ka na lang. Pero hindi, si Tony Tancaktiong had a vision, small, ha? but started doing burgers, langhap sarap, be happy. Ha? Isa pa, isa pa, mga kung ano-ano maisip nila. Ha? Hanggang sa ayun. Now, Jollibee is in the US. <laughs> Jollibee in Vietnam. Jollibee is in the Middle East. Last year, nasa London ako, nabukas na din ang Jollibee doon. Kaya ako kinikwento sa inyo ito because their story can be your story. Start small. Ah, kwento ni Henry Sian, kwento ni Jack Mayan, kaya hindi ako yan. Ha? Tayo ba'y bumagsak ng dalawang beses sa grade school, tatlong beses sa high school, na-reject ng 30 times? Oh, eh baka mas lamang ka pa nga sa pasimula sa kanila eh. But they grew big. Why? In their smallness, there was a compact power and energy there. Eh, ikaw pa? Nasa iyo ang Espiritu Santo? Mas lalaki ka, kapatid. Lalaki ka. Kaya eh, magsimula ka malit. Lalong-lalong sa buhay espiritual. 
Kahit nga sa kapirahan, eh, di ba? Lagi natin tinuturo, huwag mong hamakin yung piso, huwag mong hamakin yung isang daan, o limang daan, o isang libo. Tinuturo natin, pag ikaw ay nag-invest sa stock market, tinuturo ni Brother Bo sa Truly Rich, lagay ka lang na lagay, lagay. wala pang pitong taon, sampung taon, milyonaryo ka na. Nasasabi ko yan kasi kilala ko talaga yung, ha, yung, yung, yung dating maid ni Brother Bo, o driver ni Brother Bo, o yung mga kasamahan ko noon, mga milyonaryo na. Anong ginawa? Lagay lang na lagay, isang libo, isang buwan. Ano ba may isang libo ngayon? Mauubos mo nga yan sa, sa mall ng isang pasokan, di ba? Nasasabi mo, wala akong pera, wala akong pera. Pero magkano nag mo sa load isang buwan na ito? Tapos ang ginamit mo sa load lang na yun, K, yeah, bye. Tipirin mo yun. Ha? Tapos ilagay mo sa investment. Yang liit-liit na yan, ha? bukas makalawa o ilang taon, milyonaryo ka. At kahit sa buhay, pananampalataya. Huwag niyo mamalitin ng limang minuto ka lang huminto sa umaga. Basta ka lamang didake. Pero yung mga devotional sa atin, maliliit. Ah, may iksi. Gabay. Basta ka ng companion, sabath. Tingnan mo. Yan ang sekreto ng mga santo. Hindi, nakaluhod buong araw. Araw-araw lang, liit-liit. Make small steps, but will lead you to deeper and bigger things. Yung ating feast light, yan yung kaya lagi ko silang binabate. Gabi, yung feast may kawayan, palagi po yan na nakikita linggo-linggo. Wala pa silang tatlong tao. Ayun yun, no? nasa, isang, nasa isang bahay sila. Pinanonood nila itong ating feast. Pero hindi mo ma-imagine kung ano nangyayari sa loob ng bahay na yun. Kung saan sila mag-aawitan, magkakantahan, kakain sabay-sabay, magkikwentuhan. Iiyak sabay-sabay, tatawan at manonood kumalalim. That's how the church grew. Hey, we're big here and praise God. But I invite you to find your small group. Kasi dito, we are blessed. Amen? Uh, pero pero you're, you're, you're passive. Eh? You're listening. And, and that's good. That's good. But you've got to find your light group, your small group, or better put up your own feast light. Limang tao, nood kayong video, sharing kayo sa office nyo, during lunch break, sa bahay ninyo, kayo magkakapatid, magkakapit bahay, ha? magkita kayo sa, sa, sa Starbucks or wherever, may kita nyo. The power of discipleship happens in small groups. Ha? Kasi doon kayo magkakwentuhan. Doon kayo magkakabukasan ng loob. Makakahawak kayo doon literal. At sabay-sabay na mananalangin. Yes, we have to grow. But don't underestimate the power of small. Amen? Papaalala ko ulit sa inyo. Ang sinimula ng pinag-uusapan natin ito ay nagsimula sa isang maliit na kwarto. <laughs> that upper room, as they called. We're in... Ah, bilang na bilang mo yung mga nando doon. Pedro, sila Juan, sama si Mama Mary. Pero mula sa maliit na kwartong yon. Nung dumating ang Espiritu Santo, at yan ay pagdiriwang natin sa linggo, Pentecost, sumiklab, nagliyab. At hanggang ngayon, ang Kristyanismo ay buhay na buhay sa bawat sulok ng daigdig nagsimula sa maliit na kwarto. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ulitin ko ulit sa inyo, huwag niyong mamaliitin ang mga maliliit. Sabi sa Biblia, sa Luke 16.10, Whoever can be trusted with little can also trusted with much. Can be trusted with much. But whoever is dishonest with little will be dishonest with much. Kaya sa mga anak, lagi ko ang sinasabi, ha, bago kayo mangarap ha, na maging mga CEO ng mga kumpanya to conquer the world, ha, subukan niyong sundin muna yung mga malilit na utos. Magising ng maga, umuwi on time, maing gulay, ha, makinig kay mami, mag-aral mabuti, small things. Pero kung yan nga, hindi mo masunod, tapos mangangarap kang conquer the world. Ito muna. Sa mga mag-aasawa, liit-liit. Ha? I love you. Ha? Mag-intrega. Ha? Magsabi ng totoo. Small things. But those small things every day will go a long way. Finally, we've also seen that God is never in a hurry. Hindi nagmamadali ang Diyos. Ang huli kong analogy dito, paborito ko, yung paglago ng kawayan. One of the tallest Chinese bamboos grow up to 90 feet. Alam niyo kung gano'ng kataas yung 90 feet? Parang 6 to 7 story building. Ganong kataas ang kawayan na ito. Pero gano'ng katagal 
o gano'ng kabilis tumubo ang mataas na kawayang ito. Panoodin ninyo. I'm going to invite you to stand. One of the tallest bamboos shoots up to the sky in six weeks. But before it shoots up in six weeks, it was first growing for five years. <laughs> five long years and seemingly nothing was happening. But a good farmer knows that he should not stop watering. Patuloy na diligan, patuloy na alagaan. Kasi ang ekspertong magtatanim at kilala niya ang kawayan na ito, alam niya na hindi komo walang tumutubo pataas ay walang nangyayari. Ano ang nangyayari sa loob ng limang taon? Tanong niyo sa akin ano? Tumutubo pa ilalim. It was growing its roots. Bakit? Pakinggan nyo maigi ito. Kung gaano ka kataas gustong, kung gaano mo kataas gusto maabot, dapat ganun din kalalim ang iyong pundasyon. Any engineer would know that. Any basic construction worker would know that. Huwag kang gagawa ng mataas na isang bagay ng walang matibay na pundasyon. Tignan nyo itong mga ugat na ito. Gabi. Yan ang nangyayari. May tinatawag na clumping. Did you show that, please? Kung hindi ganun katataba ah, yung mga ugat ng kawayan, ay nagsasanga-sanga pa sa ilalim. Nagyayakapan. <laughs> ah? At nagpapatatag. Tingnan nyo kung paanong sa ilalim tumutubo bago tumubo pataas. Tinitignan ko nga yung maliit na version ng bamboo eh. Kasi yung malaking version, pareho din ang maliit na version eh. Titignan nyo lang uh, yung kanyang uh, uh, equivalent. Pag nilagay mo sa paso ang isang kawayan at ito'y tumaas, tignan nyo yung commensurate niyang ugat sa ilalim. Buksan mo yung paso. Ganito itsura ng mga ugat. At pag yung mga ugat na yan, hinilera mo 
<laughs> binaklas mo, tinilera mo, mas malaki pa at mas mahaba pa kesa dun sa tumubo. Are you getting what I'm saying? Mas malalim dapat ang kapit sa ilalim kung gusto mong mas matayog. At yan ay nangyayaki lang na may panahon. Hindi nagmamadali. Kaya inuulit ko, mapanegosyo, maparelasyon, mapakahit ano paman. Pag minadali mong pagtaas na walang pundasyon, nako, konting ulan, konting bagyo, konting problema, konting persecution, konting siniraan ka lang, konting, ayaw mo na. Bagsak na. Pero dahil nag-ubos ka ng panahon sa ilalim, sa loob, pag ikaw lumago at tumaas, batuhin ka man, bagyuhin ka man, tignan mo, tatayo kang matikas. Hindi ka basta-basta tutumba. Pero mayroon pang mas magandang ha? leksyon ang bambu eh. Pag siya ay hinangin, pag siya ay binagyo, imbis na siya ay lumaban, yumuyo ko. Yumuyo ko. What is this telling us? God wants us to grow deeply from the inside first before we can grow outside genuinely. Pakinggan yung maigi ang kahit sa pag-aasawa. Kaya kailangan matagal muna, magkakilala muna. Noon, nagsisibak pa ng kahoy. Ano? Noon ay talagang may long engagement. Para mak- ngayon, nagkakindatan lang ngayon. Bukas, kinasal na. Next week, hiwalay na. Walang pundasyon eh. Hindi nagkakilala. Kaya ang gusto ng Diyos yung loob. God wants you to grow in all the areas of your life, financial, health, relationship. But God wants you to grow above all in character. Sa loob. Kaya anong sabi sa Romans 5.3.4? Suffering produces perseverance. Perseverance, character. Because character will bring you hope. Kaya kahit ano mangyari pa, bagyuhin ka man, ang kawayan, yuyuko. Pero ito tanong nyo, bakit yung napakataas kayang yumuko? Sabi nga sa Chinese proverb, humility. Be like the bamboo that the higher you grow, the deeper you bow down. Mas mataas ka, mas kaya mong yumuko. Literally, kaya kayang yumuko ng bambo kasi matag- matatag ang kanyang tindig. Gets nyo? Kasi kung walang ugat yan, Ikaw lang, kung mahina tuhod mo, gumanon ka lang, hulog ka na eh. Ah, pero yung mga gymnast, hindi ba? Yung mga sanay, kahit abutin pa yung... Kata nyo, ako hindi ko maabot. Ha? Pero yung antatatag, pinatatag yung tuhod, pinatatag yung muscle, ha? kahit na abutin nila yan, kaya nila. Kaya bowing down in humility is a strong trait. Akala nila magpapakumbaba, yun yung mga may hina. Ah, hindi, lumaban ka! Hindi, paglap ka! Yan ang mga may hina. Hindi nila kaya sila masaling. Hindi nila may nasabi lang, ay, hindi ako mapayag. Ikaw ang weak. Kasi kung strong ka from the inside, uy, may sinabi siya sa'yo, okay, alam ko naman dito to, uy. Uy, ganun, ganun, ganun. Ah, okay lang, baka may problema lang siya. Nakat ka lang ng kotse. Uy, tata, tata. Hayaan mo na, baka nagmamadali yan. Baka may emergency tayo. Na-traffic lang. Ay, ay, pasalanan ito ng mga hapon, ng mga kastila, ng mga... Eh, pag strong ka from the inside, huh? yeah, peace. Rushing comes from pride and insecurity. Kaya kahit ang Diyos, hindi minamadali. Eh. Because He wants us to grow in humility. At ito yung huling sasabihin ko sa inyo. God will even allow us to go through humiliation if only for us to learn humility. Ay, ako lang po. Kundi ako dumaan sa kahihiyan, ang yabang ko ngayon. Ang yabang ko, beer mo, nakakaharap ko na si Coco Martin, nagigis na ako sa DCMM, ah, may programa pa ako, dami mga taong matin. Ang daling ikalaki ng ulo. Pero alam na alam ko, hindi ito dahil sa akin. Kasi kung ako lang, da- baka tagal na akong bumigay. Ah, tagal na akong ah, ang dami kong mga pinagdaanan na kahihiyan na bago akong magyabang maalala ko teka these are just bonus dapat nga patay na ako eh dapat nga bumagsak na ako eh dahil lang sa biyaya ng Diyos dahil lang sa kapangyayan ng Espiritu Santo kaya ako nakatayo nagtataka nga ako paano ko nagagawa yan galing Korea pupunta ng radyo ko na sabi ba Alvin natutulog ka pa ba 
Sabi ko, ako din nagugulat. Paano ko nagagawa yan? Pero hindi ako nagugulat kasi hindi ako ito. Alam ko hindi ako kasi kung ako ito, tapos na ako. I know that the only reason why I'm standing here is because of God. Without God, I'm gone. But you've got to admit that. Eh, tandaan nyo, oras kayo, nagyayabang. Kinakalimutan nyo ang dahilan kung bakit ka nakatayo ka pa ngayon. Eh, kaya mo lang natatanggap yan sa awa at biyaya ng Diyos. That's why humility is what will truly make you grow. Humility is what will power you up. And how does humility start? How? Ask me how. When you admit and you confess that by myself, I cannot do this. I need God. I need God in my life. I need His power. I need His grace. I need His forgiveness. Kung ako lang ito, I need the Lord. Brothers and sisters, at the end of this series, I invite you as we prepare for glorious Pentecost Day of receiving the Holy Spirit, huwag na natin intayin, ngayon pa lang. Tanggapin na natin muli ang Espiritu Santo sa pag-amin na hindi natin kaya na tayo lang. Kailangan natin ng Diyos. Hindi ko alam, maaaring iba sa inyo, feeling hindi na nag-grow. O mabagal ang takbo ng buhay, ng negosyo, ng love life, ng pamilya. Parang walang nangyayari. Kapatid, ngayon ang araw para sabihin mo, Lord, kailangan kita. Para ma-realize ko may nangyayari sa akin. Dahil may ginagawa ka. Hindi ko man makita, naniniwala ako may ginagawa ka. Pero kung ikaw ay matagumpay ngayon, ha? may posisyon, may kayamanan, may karunungan, praise God. Pero wag na wag mong iisipin na hindi mo na kailangan ng Diyos. Sabagay hindi totoo yan, dahil nandito kayo eh. Kaya kung matagumpay ka at nandito ka, isa sinasabi mo, ha? kailangan ko pa lalo ang Diyos sa aking tagumpay. We're gonna pray. And as we pray, I'm going to sing this song and I just want you to listen. You know very well this song because this song says, I need the Lord. That's where humility starts. That's where powering up starts. We need the Lord. In the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit, Amen. If you want to put your hands to your hearts, if you want to raise your hands, if you want to lift them up, in humility, I just want you to feel and confess and admit that you need God. Every day they pass me by Empty people filled with care Headed who knows where On they go through private pain Living fear to fear Laughter hides their silent cries Only Jesus hears People need the Lord People need the Lord At the end of broken dreams He's the open door People need the Lord and sisters, I just want you to feel God's presence and tell Him in the depths of your heart, of your soul, Jesus, I need you in my life. In whatever I am in now, 
in your burden, in your pain, in the challenges and problems, or even in your victory, in your excitement, in your success, you admit and you confess, I need you, God. I need the power of your Holy Spirit. I need you, God, in my life. Today is a good day to start renewing that commitment to the Lord. I invite you, brothers and sisters, once again, to surrender your lives and let the Spirit work in you. God continues to work in you. As we proclaim, we need Him. God. Whoa, whoa, people need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open. people they need the Lord you need the Lord Salamat Panginoon sa pagdating muli sa akin buhay. Isa na ko'y napapagod. Gusto ko na sumuko. Pero sa tuwing naalala ko kasama kita, mayroon akong muling bagong lakas upang humarap sa isang bagong araw. Thank you, dear Lord. Thank you, dear God. I receive you. In Jesus' name. Amen. and sisters invite you all to just raise up your hands and just imagine that God is in just sing with us make way to your heart we make way we make room
Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth. I invite you, brothers and sisters, to bring out your novena to God's love or simply lift up your hands as a symbol of lifting up the dreams that God planted in your heart. Alam nyo, kasabay, kalakip ng kababaan ng loob ay ang pagtanggap ng dakilang misyon ng Diyos para sa ating lahat. Lahat tayo may misyon na maging saksi ha, sa lahat ng, 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 ng taong ating makakasalamuha sa ating Jerusalem hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. At madala sa anong, pa, paanong paraan tayo sasaksi sa pamamagitan ng pagtupad ng mga pangarap na tinanim ng Diyos. Ha, sa ating buhay pamilya, sa ating kalusugan, sa ating mga negosyo, sa ating hanap buhay, sa ating paglilingkod sa bayan, sa opisina, sa pamahalaan, sa ating paglilingkod sa simbahan, diyan tayo magiging saksi. Kaya yung mga pangarap nung niyan dyan, banal yung mga pangarap na yan. At pag ang Diyos ang nagtanim dyan, maniwala ka kapatid, in His time, in His way, matutupad yan. But meanwhile, you grow inwardly. You grow in humility. You grow in faith. You grow in love. You grow by the power of the Holy Spirit. And by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name, we will conquer the world. As we sing and as we pray. that spirit to the person beside you and tell him, tell her, you're powered up. You're powered up. You are powered up. You are powered up. Hallelujah. Amen. 
Thank you. Amen. Amen. So good. Feels so good. Amen. Amen. Next week, we start a brand new series, Stages. So don't miss this series. It will speak to you no matter what season or stage you are in your life. And, uh, you know, we we're, we're also launching our upcoming Feast Bay Area concert. We do that every year. We did that last year. It was a huge success. And we're now launching today. Uh, we're calling it TAG. Uh, the, the tag means trust and gratitude. We're going to talk more about it in the coming Sundays. But tickets are now available. It's going to be a musical. Makakapanood kayo ng konting Aladdin, konting, hindi ko alam kung ano yung mga uh, uh, musical nila. Ano ba yung mga musical? Huling El Bimbo, mga ganon. Uh, and the uh, Rock of Ages. But they're cooking up. No, every feast bay, uh, at the Bay Area will be involved here. And we're going to gather here in this plenary hall on July 28. So please, uh, tickets will surely sell like hot, hot cakes. So get your tickets and uh, we're going to have a good time as we raise funds for our youth, you know, the future of our community, of the church, and uh, of, of our country. And of course, we continue also to invite you to our ongoing Bible study series. Magsisimula puli ang sang serye, Pinamagatang Wisdom. This is fantastic. We need to grow deeper in our spiritual life and in the Word of God. Uh, so if you want to know more details, uh, there, 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 there are booths outside for the tickets for TAG or for our um, new course for our Bible study. And again, we'll see you on Sunday for our brand new series, Stages. Dito pa rin sa Feast PICC, kung saan mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you. First timers, we're gonna invite you after this song. I wanna pray for you and meet you up personally. Have a great week ahead of you. Mayroong magandang mangyayari sa'yo Mayroong magandang mangyayari sa'yo